ഹലോ എവ്രിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോണത് ഓൾറെഡി ടു മാർക്കിൻ്റെ തിയറിയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ആണുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ അല്ലേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനും കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രോഡറായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പോ നാരോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ല സാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്താണ് നിർബന്ധം ഒന്നും അല്ല ചെയ്യണമെന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ഇതില്ല പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല സാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്താണ് അവിടെ മാനിഡേറ്ററി ആണ് ബിഗ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും വെൻഡേഴ്സിനും എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും ഒക്കെ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫറൻസസ് ആണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് മെറിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു നാലഞ്ച് മെയിൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ്ഡ് on accounting information lack of knowledge not a substitute for management personal judgment costly resistance ഇത്രേ പോയിന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് പറയണേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ആ ലിമിറ്റേഷൻ കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട
മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസും പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആണല്ലോ അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾക്കും ഇൻസ്റ്റോളേഷനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിനൊന്നും എന്തല്ല സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഒരു കോപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് ചിന്തിക്കാം ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ാണ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സി വി പി അനാലിസിസ് സി വി പി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി വി പി അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി വി പി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി വി പി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം അതായത് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് വരാം ചേഞ്ചസ് വരാം അല്ലേ ഈ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെയും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിലൊക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സി വി പി അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാം ആ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെയും പ്രോഫിറ്റിനെയും ഒക്കെ അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് കൊണ്ടുവരണേന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സി വി പി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റിന് വോളിയത്തിന് പ്രോഫിറ്റിന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി വി പി അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിലും വോളിയത്തിലും വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണേന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിലും വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി വി പി അനാലിസിസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയമും പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലൊരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും വോളിയമും കോസ്റ്റും തമ്മിലൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി വി പി അനാലിസിസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വോളിയമും പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലൊരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും വോളിയമും കോസ്റ്റും തമ്മിലൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സി വി പി അനാലിസിസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർകാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യ
മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഫോംസുകൾ റിട്ടേൺസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാഫിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വേണ്ടത് ക്ലാസിഫൈങ് റിക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റം പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ മാനുവൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോംസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാഫിങ് ക്ലാസിഫൈങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റംസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ടു നോ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഫേം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു നോ ദ സോൾവൻസി ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ സോൾവൻസി അതുപോലെ തന്നെ ടു നോ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം പിന്നെ ടു മേക്ക് ഇൻ്റർഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാഫേം കമ്പാരിസൺ ഇൻ്റർഫേം കമ്പാരിസണും ഇൻട്രാഫേം കമ്പാരിസണും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേമിന് സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും വീക്ക്നസ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെ വീക്ക്നസ് ആണുള്ളത് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ടു നോ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ടു നോ സോൾവൻസി ഓഫ് ദ ഫേം ടു നോ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ടു മേക്ക് ഇൻ്റർ ഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ ടു നോ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ടു നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നസ് ഓഫ് ദ ഫേം ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആയി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം പ്രോബ്ലംസും നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിലാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക